Kawacha, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Kazi. And for this vlog, is finally mag-review na tayo nito. Aking bagong vlogging camera. This is Sony DSC-WX500. I've been using this for almost two months now. So, ngayon medyo na-explore ko na yung mga features niya and mapapaliwanan ko na sa inyo, makashare ko na sa inyo kung okay ba to pang vlog. This 2019 and so on and so forth. So, malalaman natin kung okay pa ba siya. Kasi medyo matagal na tong model na to. But, ito pa rin yung pinili ko na bilhin for some reason. So, if you wanna know kung okay ba siya pang vlog and of course, itatry din natin yung famous na zoom test dito sa Sony WX500. So, later yan. Please keep on watching. Mabilis ang unboxing tayo daw, naka-unbox na siya. I'll just show you what are the items inside. So, ang um, Sony, uh, nabili ko nga pala ito for 16,000. No, actually, it's 15,890 sa Camera House sa SM South Mall. So, this one, uh, it comes with a free Sony SD card. It's actually 16 gig only. Pero ngayon, ang gamit ko na is 32 gig yung nabili ko dito sa Malaysia. Uh, pero maganda na rin to. It's 90 MB per second. And then they have a they have an English manual and Chinese manual as well. Uh, yeah, and meron din syempre yung mm, certificate ano ba to? Sa warranty. Ayan. And then uh, yung Wi-Fi connection came in. So mabilis ang ano lang din. Um, specs na is 18.2 megapixel CMOS sensor, 30 times optical zoom and 60 times digital zoom. Yung screen niya is 180 degrees tiltable LCD and then ayun high quality video syempre. So ito yung box niya. Okay. Ayun, meron din siyang warranty for 3 years. And uh, madali na rin tong i-connect sa Wi-Fi kasi meron siyang ganung feature. One touch lang siya, ma-share mo na siya dun sa yung phone, you just have to download the Imaging Edge mobile app para sa inyong mga phone. All right, so this is actually the camera. Ayun siya. And back, and top, and... Okay. So, first, syempre, ang papakita ko is yung LCD niya is ganito. Kung bakit siya pinipili lagi for vlogging because of this one. This is 180 tiltable screen. And then, meron din siyang... Meron din siyang flash here. Ayan. So, pagka pin-up mo siya, dun lang siya mag-open yung inyong flash. And then, this one is for the zoom in and zoom out. This one is for the changing of settings. Then, yung kanyang mga buttons ay madali naman siyang intindihan at gamitin. User-friendly naman siya. This one, is, uh, hindi pa siya type C. Ito ay normal USB lang. So, you can use your phone chargers as well. Uh, yung nga pala, hindi pala napakita yung charger. So, ang charger niya is ganito. Oops. So, this one. Ayan, meron siyang mahabang something na Sony. Ayan. 100 volts to 240 volts. 50 hertz to 60 hertz. Ayan yung kanyang charger. Plus, itong USB na ganito. So, pwede nyo gamitin yung mga cellphone chargers nyo, but mas mabilis kung yan yung gagamitin nyo. Pwede nyo rin siyang i-charge. While you're using it, you can charge it using your power bank. So, napakaganda nito. Lalo kung nagda-drive ka and then kakapit mo lang siya sa kano. Pag nalobat siya, meron din siyang um, HDMI dito and yung lalagyan, of course, ng ating mga monopod. Okay, and then yung microphone niya is nandito, itong dalawa. Uh, wala itong external mic, wala rin siyang cold zoom mount para sa um, lights or whatever. Hindi niya siya pwedeng lagyan nun. So, ayan, open natin siya. It actually takes 2 seconds to boot up. Ayan, so pakita natin. 2 seconds. So, medyo matagal na yun. You can miss a shot kung ganun siya katagal. But it's fine. Kung hindi ka naman yung lagi nagahabol ng shots, it's okay lang naman yun. Alright. Uh, marami syempre na nagtatanong kung okay ba siya for vlogging. For me, ang review ko sa kanya is okay naman siya na pang vlog. Wala lang siyang external mic, but it's fine kasi malinaw yung audio catch niya. Uh, papakita ko sa inyo later yung mga example, mga sample shots ko ng iba't ibang situation. So, kayo na ang mag-judge. Ito, papakita ko clip is yung indoor na vlog. Let's go! Hi mga kalawatcha! Welcome back! 
back to my YouTube channel. It's me again, Kazi. And for this vlog, um, nagaroon tayo ng medyo bigla ang haul dito sa Kuala Lumpur, Malaysia again. So, ayun, medyo napagastos ako ng konti lang naman. Pero, hindi kasi pwede hindi ko to share sa inyo. Kaya, yun, kung malaman nyo, kung gusto nyo malaman ang mga nabili ko or what, and kung gaano siya kamura and kasulit, please keep on watching. Okay, so, yun siya for indoor. For indoor is okay na okay talaga siya. Lalo na kung hindi naman uh, ganun kaingi. Kasi kaya niya actually isupress yung ingay ng, for example, aircon, electric fan. Kaya niya kasi meron pa na, meron naman siyang wind reduction. But, kung na, nasa outdoor kayo, tas open, I guess okay pa rin naman siya. So, ito yung clip natin for outdoor. Hi mga kalakocho! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Kazi. And for this vlog, bago pa ako mahagal, mag-intro na tayo. We're going to Loya Plaza. Doon daw mura yung mga camera, mga gadgets and everything. Bibili kasi ako ng external hard drive. So, let's see kung magkano and all. Samahan nyo ako. Please keep on watching. Okay, so yun yung for outdoor natin na open. But, kung meron, nandun kayo sa outdoor na close, like for example, restaurant, tapos marami na kichismisan, medyo, uh, medyo kailangan yung ilapit yung bibig nyo sa camera. I mean, lapit sa mukha nyo yung camera para mas madali makatch yung inyong voice. Or, you need uh, to exert a little bit effort para mag makatch yung inyong voice. Kasi pagka close tapos maingay is naririnig pa rin yung mga imaingay sa paligid. Ayun. And next is, um, kapag ka nasa outdoor kayo, tapos windy, for example, nasa tabing dagat, meron siyang wind reduction, but kapag sobrang lakas, is di niya pa rin kayang i-handle. Ano kami dito? Anong island to? Ano sinabi? Hmm. Kung ano mang island to. Hindi pa daw dito kami magla-lunch. Unfortunately, gutom na ako. Swimming ba tayo? Hindi. Or, and I'm swimming. Yeah. Mamaya na lang. Mamaya na lang. Lang. Meron daw ano, snorkeling kinemeru, um, may pawikan, gano'n. <laughs> Siguro picture taking na lang and ano, yeah. recreation kinemeru. Maganda yun. Yeah, Mura. Mura. Nakasilaw ko. Shades na nga ako uli. Yeah. Minsan nga kahit kunwari, uh, malapit kunwari, nag-vlog ako nung nasa salamin, tas malapit yung bibig ko dito. Minsan, na uh, ano niya pa rin yung too much air, too much wind, gano'n, na masakit pa rin siya sa tenga. Hi mga kalakwacha! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Kazi. And for this vlog is mag-workout tayo ulit after 3 years. Charot! <laughs> Hindi ko na maalala kung kailan ako huli nag-workout. So, this is gonna be our Kalawang Challenge Part 2. Kung sino yung mga nakapanood ng Kalawang Challenge Part 1 natin, yun yung nag-training ako ng cheer. Uh, andyan yung sa description box or maybe... Okay, so that's it. Next is yung kapag outdoor tayo and then open siya, tapos maingay, medyo okay pa yung catch niya. Kasi pagka um, outdoor naman na open, hindi siya kulog. So, na-eliminate niya kahit papano yung mga white noises. And maganda yung catch niya sa vocals natin. Lalo kung nagpo-vlog ka sa labas, kung travel vlogger ka. So yeah, after 2 hours, nakasakay din ako. 2 hours siyang nag-antay. <laughs> 2 hours siyang nag-antay. Hindi, ayaw niya kasi nag-ride. So ako lang. Kaya yun. Let's go sa Shrek. Kasi ayoko mag-Jurassic Park. Kasi basahan yan. That's a wild world where something gano. So let's go to Water World or... Shrek. Okay, so next naman is kapag gabi. Since wala nga siyang um, cold shoe mount dito, hindi natin siya pwedeng lagyan ng lights. Hindi nyo naman pwedeng gamitin yung flash na to to be uh, still light kasi wala siyang ganong feature. So, pag madilim, medyo mahirap yung, yung ilaw niya. Medyo hindi ko masyadong trip yung low light performance niya pag sa videos. But for photos, maganda siya pang low light. But actually, kung mag-vlog ka, hindi man naman siyang gamitan ng Bracket. May nabibili naman na gano'n. So, pwede ka pa rin maglagay ng, ano mo, um, improvised light or DIY light or whatever. So, ayun. Mini-mini-muni-muni muna tayo din sa may tabi ng Marina Bay Sands sa may Merlion Park. And dami din ditong mga nagsusoul-searching sa paligid. <laughs> Ang 
perfect dito. Parang pag gusto mong mag-isip. Ngayon lang kasi ako nakapangat nung Singapore ka na to. Pero ngayon lang ako nakapunta dito ng gabi. Kasi kadalasan lagi umaga itinerary. Ganun. So, okay. So, yun yung para sa vlog test natin. Pakita ko sa inyo yung konting shots ko. Uh, raw shots to hawan dito edited. Pagkagabi. So, here it is. mag-shoot kayo sa gabi. Ang tips ko dito, meron kasi siyang feature na advanced sports shooting. Pag ito yung ginamit nyo, is mabilis yung shutter speed niya. Lalo na kapag malayo, pag ginamit nyo yung zoom. Kasi pag, uh, pag low light, ang nagamitin nyo kasi na soft touch para mag-focus siya. Tapos another touch, another click para mag-capture. So, ang nangyayari kapag ka madilim is pag uh, pinocus nyo siya, tapos pag-capture nyo, nagbablur siya. So, para maiwasan yun, ang gagamitin nyo is yung advanced sports shooting mode niya para hindi siya magbo-blur. Kasi once na focus nyo siya, pagka-click nyo, yun na yun. So, ay nakita nyo naman yung mga sample shots kanina ng gabi. Okay, so next na tayo sa Zoom test. Eto talagang wala akong masabi. Yung mga friends ko sa Facebook dyan, nakikita na nila yung mga post ko kasi I love taking photos of the moon, the sun, yan. Pero dati, hindi ko siya kaya kasi wala akong Sony. Sobrang amazing yung zoom niya. Kasi finally, nakakapag-picture ako ng sunset, ng full moon, saka ng sunrise ng sobrang linaw. Ayan, eto yung mga clips niya pala. So, actually, yung zoom niya is 30 times siya. 30 times optical. Um, the problem is, kapag ka na-reach nyo na yung 30, ito, papakita ko sa inyo. So, nakikita nyo tong... Ayan, yung lumalabas na yan, yung white na yan. Um, kapag na-reach nyo na yung half, ibig sabihin nun is, na-reach nyo na yung 30 times na zoom. So, after that, magiging digital zoom na siya. Which is, medyo magiging shaky na yung shots nyo after that. Kahit hindi kayo gumalaw. Pusa siyang nag-shake like that. Okay, so that's it. Yun lang yung ating quick review for the Sony WX500. Ang final verdict ko is sobrang okay niya as a travel camera and super like ko yung zoom feature niya kasi kahit sobrang layo is malino pa rin siya mapapoto or mapavideo is ang ganda ng quality. And then next, yung shutter speed niya na mabilis. Uh, hindi ko alam, sabi nila sa DSLR is ganun din naman but hindi pa naman ako nagkaroon ng DSLR. So hindi ko alam kung Ganon din yung feature niya. Pero natuwa ako kasi kapag ka unang natest ko siya is nasa taxi kami tapos nagpipicture ako ng mga road signs. Ang linaw niya. Sample shots ko ng habang nasa sasakyan. Na mabilis ha? Kasi expressway yun. 
So overall, for vlogging is okay, lalo na sa mga starters. And lalo na dun sa mga indoor lang naman nag-vlog, lalo kung makeup vlogger ka, it's fine. And then, um, for travel vloggers naman, sobrang dali niyang itago. And kaya nga, ako rin meron ganito kasi magaan lang siya. Pwede ko lang din siyang isabit. Minsan kasi may mga time na parang ayoko mag-vlog, gusto ko lang mag-enjoy, mag-picture-picture. But, uh, you know, there are surprising moments na bigla mong kailangan na i-capture. So, di ba, mabilis mo lang mailalabas ang iyong camera. Pwede siyang isabit kasi magaan lang siya. And yung size nito is ganito lang. So, pwedeng pwede mo siyang ibulsa. Ganyan lang siya, kalaki. So, sulit na siya para sa akin for 15,990. Kasi, ang layo na ng presyo kasi nung sumunod dito eh. Laging kinukumpare sa kanya yung Canon G7X. Actually, pinagpili ako silang dalawa. Pero, syempre, mas mahal yun. Dito ay sa mas mura. At saka, ang kaya ko ito pinili kasi meron ako napanood na vlog. Uh, Nag-audio test siya. Mas malinaw yung audio nitong Sony. And that's it for this vlog, mga kalakwacha. Sana nagustuhan nyo ang aking konting review dito sa Sony X 500 The other features are actually understandable. Uh, User-friendly siya, kaya hindi ako nahirapan. But, yung iba niyang feature, yung like yung manual feature, meron, pwede rin kasi siyang manual yung ISO. And then, yung aperture, pwede nyo siyang i-manual. But, hindi ko pa yun na-explore. Hindi ako magulong. So, I need a pro friend for that. Para maituro sa akin yung mga ganun. Kasi, yung mga timplahan ng ganun, medyo hindi ko siya gamay. Saka yung tipong mag-focus dito tapos mag-blur yung likod, hindi ko pa siya natatry. Actually, natatry ko pa yun sa hayop. <laughs> Nag-picture ako ng mga ibon, doon ko na-achieve yung ano, yung nag-blur yung likod. So, ayun. Ayun lang mga kalapacha. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Uh, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please, please, please hit on the subscribe button and ring on the bell for notifications para updated ka sa aking mga next na uploads. Marami pa ako mga pending vlogs, kaya keep on watching mga kalapacha. See you next week. Bye-bye!